بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر سیون ویکٹرس ویکٹرس کے ٹاپک کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ویکٹرس کو ڈیفائن کریں گے دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ کین بی کمپلیٹلی ڈسکرائبڈ بائی دیئر میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن آر کالڈ ایز ویکٹر کوانٹیٹیز ایسی کوانٹیٹیز جن کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے ہمیں ان کے میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن دونوں کی ضرورت ہو ان کو کہتے ہیں ویکٹر کوانٹیٹیز اس کے کنٹراسٹ میں ہوتی ہیں اسکیلر کوانٹیٹیز دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ کین بی کمپلیٹلی ڈسکرائب بائی دیئر میگنیچیوڈ اونلی آر کارڈ اسکیلر کوانٹیٹیز ایسی کوانٹیٹیز جن کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے صرف اور صرف ان کے میگنیچیوڈ کی ضرورت ہو وہ کہلاتی ہیں اسکیلر کوانٹیٹیز اس چیپٹر میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے ویکٹر کوانٹیٹیز کو تو سب سے پہلے ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کسی بھی ویکٹر اے کو ریپرزینٹ کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں ہم کسی بھی ویکٹر اے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا تو اس کے اوپر ایرو ہیڈ لگائیں گے یا ہم اس کے اوپر بار لگا سکتے ہیں یا پھر ہم اس ویکٹر اے کو انڈر لائن کر سکتے ہیں سملرلی اگر کسی ویکٹر یو کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس ویکٹر یو کے اوپر ایرو ہیڈ لگایا جا سکتا ہے اس ویکٹر یو کے اوپر بار لگائی جا سکتی ہے یا پھر اس ویکٹر یو کو انڈر لائن بھی کیا جا سکتا ہے یہ تھی ویکٹر کی ریپرزینٹیشن نیکسٹ ڈیفینیشن کی طرف موو کرتے ہیں یونٹ ویکٹر اے ویکٹر ہوز میگنیچیوڈ از ون از نون ایز یونٹ ویکٹر ایسا ویکٹر جس کا میگنیچیوڈ ون ہو اس کو کہتے ہیں یونٹ ویکٹر میگنیچیوڈ کے بارے میں ایکس ڈیفینیشن میں اسٹڈی کریں گے پہلے ہم کسی بھی یونٹ ویکٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا دیکھتے ہیں کسی بھی یونٹ ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہیٹ لگایا جاتا ہے جی ہاں یہاں پر ہم یونٹ ویکٹر اے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں گے اے ہیٹ اور اے ہیٹ یعنی کہ یونٹ ویکٹر آف اے کا فارمولا کیا ہوگا فارمولا ہوگا ویکٹر اے ڈیوائڈیڈ بائی اے موڈ سملرلی اگر آپ یونٹ ویکٹر یو کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں گے یو ہیٹ از ایکول ٹو یو ویکٹر ڈیوائڈیڈ بائی یو موڈ یا پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں یو میگنیچیوڈ اب اسٹوڈینٹس یونٹ ویکٹر کے حوالے سے ایک سب سے ضروری بات یونٹ ویکٹر کسی بھی ویکٹر کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں تین ایکسز ڈرا کریں گے یہ ہے ایکس ایکسز یہ وائی ایکسز اور یہ ہے زی ایکسز ایسا کوئی بھی ویکٹر جو ایکس ایکسس کی ڈائریکشن میں ڈرا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہمیشہ یونٹ ویکٹر لکھیں گے سمال آئی اسی طرح ایسا کوئی بھی ویکٹر جو وائی ایکسس کی ڈائریکشن میں ڈرا کیا جائے اس کے ساتھ یونٹ ویکٹر لکھیں گے سمال جے اور ایسا کوئی بھی ویکٹر جو زیڈ ایکسس کی ڈائریکشن میں ہوگا اس کے ساتھ یونٹ ویکٹر ہوگا سمال کے یہ بہت ضروری بات ہے جو کہ آگے تھرو آؤٹ اس چیپٹر میں یوز ہوگی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی ویکٹر ایکس ایکسز وائی ایکسز زی ایکسز کی ڈائریکشن میں ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے یونٹ ویکٹر آئی جے کے رسپیکٹولی یوز ہوں گے نیکسٹ ڈیفینیشن کی طرف موو کرتے ہیں دیٹ از میگنیچیوڈ آف اے ویکٹر میگنیچیوڈ آف اے ویکٹر کا مطلب ہوتا ہے لینتھ آف اے ویکٹر کسی بھی ویکٹر اے کا میگنیچیوڈ فائنڈ کرنے کے لیے ہم اس کے سائڈ پہ لگائیں گے موڈ اور اس کا فارمولا ہوگا اے موڈ از ایکول ٹو اسکوئر روٹ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر یعنی کہ کسی بھی ویکٹر اے کا میگنیچیوڈ اگر فائنڈ کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے اس کے ایکس کمپوننٹ کا اسکوئر لیتے ہیں پلس پھر اس کے وائی کمپوننٹ کا اسکوئر لیتے ہیں اور ہول کا اسکوئر روٹ اپلائی کر دیتے ہیں یہ تھی ویکٹر سے ریلیٹڈ کچھ بیسک ڈیفینیشن اب ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون کی طرف موو کرتے ہیں ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک فارمولا یاد کریں گے جو اس ایکسرسائز کے کوشچنس میں یوز ہوگا وہ ہے پوزیشن ویکٹر دا ویکٹر وچ ڈسکرائب دا پوزیشن آف اے پوائنٹ ود رسپیکٹ ٹو اوریجن از کالڈ ایز پوزیشن ویکٹر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسا ویکٹر جو کسی پوائنٹ کی پوزیشن بتائے گا ود رسپیکٹ ٹو اوریجن اسے ہم کہیں گے پوزیشن ویکٹر سمجھنے کے لیے یہاں پر ایکس ایکسس وائی ایکسس اور ایک پوائنٹ ڈرا کریں گے جس کا نام ہے اے اب یہاں پر اوریجن کے کوارڈینیٹس تو ہوتے ہیں زیرو زیرو اے کے کوارڈینیٹس ہیں ون ون اس ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھیں گے کہ پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے ہم نے اس پوائنٹ اے کا پوزیشن ویکٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کیونکہ پوزیشن ویکٹر کسی بھی پوائنٹ کی لوکیشن بتاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو اوریجن تو ہم یہاں اوریجن سے اس پوائنٹ اے تک ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر کے اس کو اس سے جوائن کر دیں گے اب اے کا پوزیشن ویکٹر بن چکا ہے او اے تو اس کے اوپر لگائیں گے ایک ایرو ہیڈ کیونکہ اب یہ ایک ویکٹر ہے 
तो यहां से हमें पता चला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ओ ए किसी भी पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट इसको अच्छे तरीके से याद करें पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट ये सेकंड और फर्स्ट क्या है ये है पॉइंट्स फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ओ ए का पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसमें ओ फर्स्ट पॉइंट है ए सेकेंड पॉइंट है अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला को देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड सेकंड का मतलब है सेकंड पॉइंट जो कि यहां पर है ए तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पॉइंट जो यहां पर है ओ तो पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे पोजिशन वैक्टर ऑफ ए की वैल्यू है वन कॉमा माइनस का साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ की वैल्यू है जीरो कॉमा जीरो हमेशा वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेम कंपोनेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इस वन में से ये जीरो माइनस होगा और यहां पर इस वन में से ये जीरो माइनस होगा इस तरह यहां पर भी आंसर आ जाएगा वन और यहां पर भी आंसर आ जाएगा वन यहां पर आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए फाइंड किया तो हमारे पास वही आंसर आया है जो कि ए का आंसर था इस रिजल्ट को आगे हम कुछ क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे एक और एग्जांपल से इस बात को रिवाइज करेंगे हमारे पास गिवन पॉइंट है ए और ये है गिवन पॉइंट बी हमें फाइंड आउट करना है ए बी तो ए बी का पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रिकॉल करें पोजिशन वैक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट यहां पर सेकंड पॉइंट कौन सा है बी तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस फर्स्ट पॉइंट कौन सा है ए तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यहां पर बी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर ए की वैल्यू पुट करेंगे सेम कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा ए बी का पोजिशन वैक्टर अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर वन राइट द वैक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे हमारे पास गिवन पॉइंट है पी टू थ्री और Q 6 माइनस टू हमने फाइंड आउट करना है पी क्यू तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट सेकंड पॉइंट है Q फर्स्ट पॉइंट है P तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P यहां पर Q के कोऑर्डिनेट्स को पुट करें सिक्स माइनस टू दरमियान में माइनस का साइन यहां पर पी की वैल्यू पुट करें तो टू थ्री सेम कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करें तो सिक्स में से माइनस होगा टू दरमियान में कॉमा लगाएंगे और माइनस टू में से माइनस करेंगे थ्री को ये बन जाएगा फोर यहां से आएगा माइनस फाइव ये हमारे पास आया है पी क्यू का पोजीशन वेक्टर लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखें तो जब भी किसी वैक्टर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से आई जे की फॉर्म में लिखना हो तो हम फर्स्ट वैल्यू के साथ लिखते हैं यूनिट वैक्टर आई और सेकेंड वैल्यू के साथ लिखते हैं यूनिट वैक्टर J. तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4i आई माइनस फाइव जे क्वेश्चन नंबर टू को स्टार्ट करते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर u इज इक्वल टू टू आई माइनस सेवन एक वेक्टर गिवन है u इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फॉरन रिवाइज करें कि u का मैग्नीट्यूड होगा u मॉड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सोल्यूशन में सबसे पहले वेक्टर यू को लिखेंगे फिर यू के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे यू मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इस वेक्टर में एक्स की वैल्यू है टू जो कि यूनिट वेक्टर आई के साथ लिखी हुई है और वाई की वैल्यू है माइनस सेवन जो कि यूनिट वैक्टर जे के साथ लिखी हुई है इन वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट करें इनका स्क्वेयर फाइंड आउट करें इनको एड करने के बाद आंसर आएगा स्क्वेयर रूट फिफ्टी ये इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन नंबर थ्री इफ यू इज इक्वल टू टू आई माइनस सेवन जे वी इज इक्वल टू आई माइनस सिक्स जे एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे फाइंड द वैक्टर यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू हमें तीन वैक्टर्स गिवन है यू वी और डब्ल्यू और हमने फाइंड करना है यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू यानी कि पहले दो वैक्टर्स को एड करके उसमें से थर्ड वैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू यहां पर तीनों वैक्टर्स की वैल्यूज को पुट करें यू की वैल्यू है टू आई माइनस सेवन जे ब्रैकेट में लिखने के बाद दरमियान में प्लस का साइन वी की वैल्यू है आई माइनस सिक्स जे ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस का साइन और डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस आई प्लस जे 
ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स एज इट इज लिखी रहेंगी यहां बाहर माइनस साइन होने की वजह से ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं इनमें सेम कंपोनेंट्स को आपस में एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आई वाली वैल्यूज आपस में एड और सब्ट्रैक्ट होंगी इसी तरह जे वाली वैल्यूज भी आपस में एड और सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहां पर टू आई प्लस आई, थ्री आई और थ्री आई में वन आई एड करें तो ये बन जाएगा फोर आई इसी तरह माइनस सेवन जे माइनस सिक्स जे ये बनेगा माइनस थर्टीन जे और इसमें माइनस जे एड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस फोर्टीन जे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द फोर पॉइंट ए बी सी एंड डी इस क्वेश्चन में हमें चार पॉइंट गिवन है हमने ए बी और सी डी का सम फाइंड आउट करना है तो ए बी और सी डी का सम फाइंड आउट करने के लिए इनको ऐड करेंगे और उससे भी पहले हम ए बी और सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए बी तो ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है ए सेकेंड पॉइंट है बी यहाँ पर सेकेंड की जगह पर पोजिशन वैक्टर ऑफ बी को पुट करें और फर्स्ट की जगह पोजिशन वैक्टर ऑफ ए को पुट करें इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद सेम कंपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो टू माइनस वन वन आएगा और जीरो माइनस माइनस वन होगा तो जीरो प्लस वन भी वन आ जाएगा ए बी की वैल्यू आएगी वन कॉमा वन इसको आई जे की फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर आई लिखेंगे सेकेंड वैल्यू के साथ यूनिट वैक्टर जे लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन ये है ए बी इसी तरह सी डी को फाइंड आउट करें तो सी डी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इनकी वैल्यूज पुट करें और सेम कंपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन इसको भी आई जे फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर आई और सेकंड वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर जे दरमियान से कॉमा रिमूव हो जाएगा तो ये सी डी की वैल्यू आएगी क्वेश्चन में हमने सम फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी डी का तो यहाँ पर ए बी और सी डी की वैल्यूज को आपस में एड करेंगे लिखेंगे ए बी प्लस सी डी ए बी की वैल्यू है वन आई प्लस वन जे दरमियान में प्लस का साइन फिर सी डी की वैल्यू है माइनस वन आई माइनस वन जे ब्रैकेट ओपन होंगे तो वन आई इस माइनस वन आई से कैंसिल होगा वन जे इस माइनस वन जे से कैंसिल होगा तो जीरो आई प्लस जीरो जे आंसर आएगा इसको हम सिंपली लिखेंगे जीरो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके तमाम कंपोनेंट्स या तमाम वैल्यूज जीरो हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू फोर आई माइनस टू जे एंड बी इज द पॉइंट माइनस टू फाइव क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो इसमें हमें एक वेक्टर ए बी गिवन है तो इसको हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू फोर आई माइनस टू जे और पॉइंट बी हमें गिवन है माइनस टू फाइव पॉइंट बी को हम वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझा था कि पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ ए का आंसर वही आया था जो पॉइंट ए की वैल्यू थी इसी तरह यहाँ पर जो भी पॉइंट बी की वैल्यू है वही पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी का तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ बी और इसकी वैल्यू होगी माइनस टू कॉमा फाइव इसको आई जे फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगी माइनस टू आई प्लस फाइव जे हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वैक्टर फ्रॉम ए टू ऑरिजन ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है इसको समझें कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए से ओरिजिन की तरफ हो तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है ए और सेकंड पॉइंट है ओ तो वेक्टर बनेगा ए ओ अब इस वेक्टर ए ओ को फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे वी नो दैट ए बी ए बी का फॉर्मूला होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट यानी कि पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए सोल्यूशन में हमने लिखा कि पोजिशन वैक्टर ऑफ बी इक्वल है ओ बी के तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी की जगह लिखेंगे ओ बी सिमिलरली पोजिशन वैक्टर ऑफ ए भी इक्वल होगा ओ ए के तो यहां पर लिखेंगे ओ ए यहां पर ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है फोर आई माइनस टू जे ओ बी की वैल्यू सोल्यूशन में हमारे पास है माइनस टू आई प्लस फाइव जे और माइनस के साइन के साथ ओ ए को एज इट इज लिख देंगे इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है ये ओ ए जो यहां पर माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा 
और 4i आई माइनस टू लेफ्ट साइड से राइट right साइड पर आ जाएंगे तो इनके साथ एक माइनस का साइन आ जाएगा अब यहाँ पर इस माइनस के साइन को ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और इनमें सेम कंपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओ ए की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स आई प्लस सेवन जे हमारे पास आंसर आया है ओ ए का जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए ओ तो ओ ए को ए ओ बनाने के लिए हम इसके साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर लिखा जाएगा ओ ए की जगह ए ओ माइनस सिक्स आई की जगह सिक्स आई और प्लस सेवन जे की जगह माइनस सेवन जे एक बात यहाँ पर नोट कर लें कि हमने यहाँ पर साइन इसलिए चेंज किए कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करना होता है तो हम उसके तमाम कंपोनेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं हमने जो वेक्टर फाइंड किया था वो ओ ए था इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमने इसके साथ जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया या इसके साइन चेंज किए तो ये बन गया ए ओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि रिमेनिंग चैप्टर सेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला रिकॉल करेंगे यूनिट वेक्टर का जो कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ए हैट इज इक्वल टू वैक्टर ए डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यू एक और एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को रिकॉल करें कि अगर वेक्टर u का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मॉड क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर v इज इक्वल टू टू आई माइनस जे एक वेक्टर हमें गिवन है और हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमें दो चीजों की जरूरत है एक वेक्टर की और एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए लिखें वी नो दैट वी मॉड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की जगह वो वैल्यूज जो आई के साथ लिखी हैं यानी कि टू और वाई की जगह वो वैल्यूज जो जे के साथ लिखी हैं यानी माइनस वन इन वैल्यूज को पुट करके इनका स्क्वायर लें तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट फाइव ये है वी का मैग्नीट्यूड अब हम वी का यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे वी हैट इज इक्वल टू वैक्टर वी डिवाइडेड बाई वी मॉड वेक्टर v की जगह पर वही वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2i आई माइनस जे और डिनोमिनेटर में v मॉड यानी कि स्क्वेयर रूट फाइव लास्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट करेंगे तो ये होगा यूनिट वेक्टर v क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करने से पहले इस रिमाइंडर को याद रखें कि ऐसी कोई भी फिगर जिसकी दो ऑपोजिट साइड पैरल हो उसे कहते हैं पैरालोग्राम फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर है ए बी सी डी इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरल हैं इसी तरह ये दो साइड्स भी आपस में पैरल हैं इसलिए हम इसको कहेंगे पैरालोग्राम और किसी भी पैरालोग्राम में जब दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरल होती हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर्स भी इक्वल होते हैं यानी इन दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे और इन दो ऑपोजिट साइड्स के पोजिशन वैक्टर भी आपस में इक्वल होंगे क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करते हैं इफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स टू माइनस फोर फोर जीरो एंड वन सिक्स यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड पॉइंट डी इफ ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें उसमें लिखा हुआ है यूज वेक्टर मेथड ये बात यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर में भी इंक्लूडेड हैं तो पेपर में अगर ये वर्ड साथ लिखा हुआ आएगा यूज वैक्टर मैथड तो आपने इन क्वेश्चन को इसी मैथड से सॉल्व करना है जो हम चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर वन देखें इफ ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम हमें तीन पॉइंट्स गिवन हैं हमने फोर्थ अननोन पॉइंट डी फाइंड आउट करना है और हमें कहा गया है इफ ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम सबसे पहले एक पैरालोग्राम ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम है तो हमने जो फिगर ड्रॉ करनी है उसमें ए बी सी डी कंजक्टिव वर्टिसेस होने चाहिए कंजक्टिव वर्टिसेस का मतलब ये है कि जिस तरह क्वेश्चन में ए बी सी डी जिस ऑर्डर में मेंशन है उसी ऑर्डर में हमने उनकी डायग्राम ड्रॉ करनी है ए के बाद बी 
डी के बाद सी सी के बाद डी और फिर डी को दोबारा ज्वाइन कर देंगे ए से तो ये बन चुकी है ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए इस बात को याद रखें कि जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट्स गिवन है आपने उसी ऑर्डर में लेबलिंग भी करनी है पेंसिल को उठाए बगैर ए बी सी डी पैरालोग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लिखेंगे कि गिवन पॉइंट हमारे पास है ए टू माइनस फोर बी फोर जीरो सी वन सिक्स और D जो के फोर्थ अननोन पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है उसे हम खुद से लेट करेंगे डी एक्स वाई अब यहाँ पर हमें पता है कि ए बी सी डी एक पैरालोग्राम है तो सबसे पहले इसकी दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी और उन दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स भी इक्वल होंगे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए यहाँ पर पोजिशन वैक्टर ऑफ बी की वैल्यू पुट करें पोजिशन वैक्टर ऑफ ए की वैल्यू पुट करें सेम कम्पोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी टू फोर ये तो था ए बी का पोजीशन वेक्टर ए बी के ऑपोजिट साइड है डी सी जी हाँ सी डी नहीं कहेंगे क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है तो जिस तरह हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे उसी तरह डी से सी की तरफ मूव करेंगे इसलिए जैसे हमने ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया उसी तरह अब हम डी सी का पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करेंगे लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ सेकेंड यानी पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट यानी पोजिशन ऑफ डी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वन सिक्स डी की वैल्यू हमने लेट की है एक्स कॉमा वाई यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो सेम कंपोनेंट्स आपस में माइनस होंगे वन में से माइनस होगा एक्स दरमियान में कॉमा और सिक्स में से माइनस होगा वाई तो ये हमारे पास डी सी का पोजिशन वैक्टर आ जाएगा अब क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी सी डी पैरालोग्राम है और पैरालोग्राम की दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी के हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर में ये बात सीखी कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स जो कि आपस में पैरेलल होंगी उनके पोजिशन वैक्टर्स भी इक्वल होंगे तो पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ डी सी पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी हमने फाइंड किया है टू कॉमा फोर और डी सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया है वन माइनस एक्स कॉमा सिक्स माइनस वाई अब क्योंकि ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे सेम कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होने का मतलब है कि टू इक्वल होगा वन माइनस एक्स के और फोर इक्वल होगा सिक्स माइनस वाई के यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे टू को राइट साइड पर ले आएंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिमिलरली यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई को लेफ्ट साइड पर जाएं और फोर को राइट साइड पर ले आए तो वाई की वैल्यू आएगी टू तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज आ गई यही हमारा पॉइंट डी था डी हमने लेट किया था एक्स कॉमा वाई एक्स की वैल्यू आई है माइनस वन वाई की वैल्यू आई है टू तो हमारा अननोन पॉइंट है डी माइनस वन टू क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट टू में प्रीवियस स्टेटमेंट का डेटा यूज करेंगे लेकिन इसमें जो हमें कंडीशन गिवन है वो है ए डी बी सी इज अ पैरालोग्राम अब क्योंकि यहां पर पैरालोग्राम का नाम है ए डी बी सी तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ए के बाद नेक्स्ट वर्टेक्स आएगा डी D के बाद नेक्स्ट वर्ड टेक्स आएगा B और B के बाद नेक्स्ट वर्ड टेक्स होगा C और फिर C को A से ज्वाइन कर देंगे इस फिगर में भी हमारे पास तीन वर्टेक्सेस गिवन है A, B और C और यहाँ पर हमने फोर्थ अननोन वर्ड टेक्स डी फाइंड आउट करना है हम इसको प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको लेट करेंगे एक्स वाई और दो ऑपोजिट साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करके उनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी ये क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट वन से सिमिलर है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे नोट्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर एट स्टार्ट करते हैं इफ बी सी एंड डी आर फोर वन माइनस टू थ्री एंड माइनस एट जीरो यूज वैक्टर मैथड टू फाइंड पॉइंट ए इफ ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर सेवन अटेम्प्ट किया तीन वर्टिसेस हमें गिवन है बी सी एंड डी फोर्थ वर्टेक्स ए हमने फाइंड आउट करना है गिवन में है ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम जो तीन वर्टिसेस आपको गिवन है आप लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर बी फोर वन सी माइनस टू थ्री एंड डी माइनस एट जीरो फोर्थ वर्टेक्स जो हमने फाइंड करना है उसे हम खुद सेलेक्ट करेंगे एक्स वाई तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा ए एक्स कॉमा वाई अब डायग्राम बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम 
तो हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें पहला वर्टेक्स होगा ए नेक्स्ट वर्टेक्स होगा बी बी के बाद कंजेक्टिव वर्टेक्स है सी और सी के बाद लास्ट वर्टेक्स होगा डी और डी को ज्वाइन कर देंगे दोबारा ए के साथ तो इस अरेंजमेंट में हमने इस ए वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है हमें पता है कि ए बी और डी सी आपस में पैरल है तो हम सबसे पहले इन दोनों साइड्स के पोजिशन वैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए वैल्यूज को यहां पर पुट करें तो ए बी का पोजीशन वेक्टर आएगा फोर माइनस एक्स कॉमा वन माइनस वाई इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी सी फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वैल्यूज पुट करके सेम कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो डी सी का आंसर आएगा सिक्स कॉमा थ्री अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम तो हम जानते हैं कि पैरेलोग्राम में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो ए बी और डी सी पैरेलल होंगे लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी अब ये बात भी हम जानते हैं कि जब भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो उनके पोजीशन वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे अब क्योंकि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की है फोर माइनस एक्स कॉमा वन माइनस वाई डी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है सिक्स कॉमा थ्री इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखें तो सेम कम्पोनेंट्स भी आपस में इक्वेट होंगे फोर माइनस इक्वल होगा सिक्स के और वन माइनस इक्वल होगा थ्री के यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस टू और यहां से y की वैल्यू आएगी माइनस टू तो ये x y की वो वैल्यूज हैं जो शुरू में हमने a के कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट किए थे तो a की वैल्यू बनेगी ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस टू कॉमा माइनस टू क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट टू सेम डेटा यूज करते हुए इफ ए बी डी इज अ पैरालोग्राम में हम पॉइंट ई e को फाइंड आउट करेंगे यहां पर हमारे पास ए बी और डी गिवन पॉइंट्स हैं ए क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में फाइंड आउट किया बी डी हमें पहले से स्टेटमेंट में गिवन थे ई पॉइंट अननोन है हमने इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ई एक्स वाई इज द अनोन पॉइंट अब हमने यहां पर एक पैरालोग्राम ड्रॉ करनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए ई बी डी इज अ पैरालोग्राम तो हमारे वर्टिसेस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि ए के बाद आएगा ई ई के बाद आएगा बी और बी के बाद लिखेंगे डी और डी को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ अब ये जो पैरालोग्राम बनी है इसमें कौन सी दो ऑपोजिट साइड्स हैं जो आपस में पैरल है ए ई पैरल है डी बी के इसी तरह ए डी पैरल है ई बी के हम इस क्वेश्चन में ए ई और डी बी को पैरेलल रखेंगे जिसकी वजह से इसके पोजीशन वेक्टर्स इक्वल होंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद इनको इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वहां से हमारे पास पॉइंट ई e आ जाएगा ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स में सॉल्व फॉर्म में मौजूद है आप इसको वहां से जरूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं इफ ओ इज ऑरिजन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी फाइंड द पॉइंट पी वेन ए एंड बी आर माइनस थ्री सेवन एंड वन जीरो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें दो पॉइंट गिवन है ए और बी लिखेंगे गिवन पॉइंट आर ए माइनस थ्री सेवन बी वन जीरो और ओरिजन के बारे में हमें पता है कि ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो तो लिख लेंगे ओरिजन इज जीरो जीरो यहां पर हमने पॉइंट पी फाइंड आउट करना है तो जब भी किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है हम उसको एक्स वाई लेट करते हैं पी को लेट करेंगे एक्स वाई स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ओ पी इज इक्वल टू ए बी तो हमें ओ पी और ए बी को इक्वल रख के यहां से पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट ओ पी इज इक्वल टू ए बी यहां पर ओ पी का फॉर्मूला अप्लाई करें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ यहां पर ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी की वैल्यू हमने लेट की है एक्स कॉमा वाई ओरिजन है जीरो कॉमा जीरो इसी तरह B की वैल्यू हमारे पास गिवन है वन कॉमा जीरो और A की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है माइनस थ्री कॉमा सेवन यहां पर सेम कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो x माइनस जीरो कॉमा वाई माइनस जीरो इसी तरह राइट साइड पर सेम कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और लिखेंगे वन प्लस इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर आएगा एक्स 
यहां से आंसर आया y इक्वल के इस तरफ थ्री प्लस वन फोर और जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन अब क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो x की वैल्यू बन जाएगी फोर और y की वैल्यू बनेगी माइनस सेवन तो वो पॉइंट P जिसको हमने एक्स वाई कोर्डिनेट सेलेक्ट किए थे इसकी वैल्यू आई है P फोर माइनस सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन के रिमेनिंग क्वेश्चन इनशाला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे इन क्वेश्चन में किसी भी किस्म का इशू हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें